我们现在来介绍原始点手法。顾名思义，原始点的手法就是为了解决我们身体病症的不适感。那这个病症的不适感从哪里而来呢？从生命的角度来探讨。生命要靠身体组织器官运作来维持。一旦身体组织器官运作失调，就会产生我们病症的不适感。而为了解决病症的不适感，一定要把身体组织器官运作失调的体伤问题解决。要解决体伤的问题，第一个要找出开关来，也就是我们称的。他处体伤，那他处体伤从哪里找呢？就是从原始点的一条脊椎七处原始点去找出来。而这个开关，只要你按推了有效，我们称为他处体伤；如果按推了没有效，我们称为本处体伤。要解决他处体伤的不适感，一定要从原始点的位置找出来之后去解决。那原始点的位置分成一条脊椎与七处原始点，也就是你身体如果有病症的不适感出现，你只要找相对应的。开关，也就是原始点，就可以解决。所以，原始点的位置是最重要的。那一条脊椎七处原始点的位置，我们在后面演示的部分会详细介绍。但是，你把位置找出来之后，还牵涉到痛点，痛点位置。有深浅的不同，所以这又牵涉到我们用力的力度大小。你要找到这个痛点，开始测试的时候，一定要由轻而重。当你慢慢找到患者感觉痛的时候，哎，这个就是我们要的。然后在按推的过程中，一定要再一次跟患者确认这个痛能否承受。如果患者跟你讲，哦，有一点点痛还能承受，这样的力量是最适合的。万一患者跟你讲，哎呀，这个痛太痛，承受不了，这个力量就过大了。如果你不减轻，就会揉伤患者。那万一患者跟你讲，揉下去一点感觉也没有，那这样的力度太轻了，这个就是我们要调整的。那痛点找出来之后，你要把它这个痛点揉开，还牵涉到工具，我们的工具。有分五种，第一个手肘，第二个腕骨，第三个前头，第四个指腹，第五个食指法。这五种手法可以在不同部位应用，比如脊椎两侧。他必须要用比较大的力量的时候，最好用手肘来按推，或是臀部肉比较多，你用指腹是揉不进去的，那这时候也是要用手肘。如果是四肢的话，那这个时候就不是用于手肘了，这时候应该用指腹或腕骨。有了这个工具
我们还要身体来配合，才能够把工具这个力度适当的发挥出来。所以，操作者的站姿啊，种种的配合非常重要。一定是在一个很轻松的状态来操作这些工具。如果你不懂用身体来配合，而一味的用蛮力来操作，很可能你自己会受伤，也会把患者揉伤。当你懂得用身体来配合的时候，不但你可以避免自己伤害，也可以让患者。感觉很舒服的，然后又得到改善的效果。有了这些按推的手法、技巧跟位置，那最重要的还要有理论观念的配合。理论观念最重要的是。你要了解这个患者来的时候，他有没有病症的体力虚弱？比如这个人已经行动迟缓无力，或感到异常疲惫，也许讲话也有气无力了，甚至很怕人。这时候我们不是要用手法，而是要先给他外内热源温敷。让他能够，啊，先改善体力，这时候再来操作，就会比较安全。操作者也许会感觉一条脊椎切出原始点是很简单的，但要学到很纯熟，其实不容易，而且很可能你的姿势不对了，也影响到操作，甚至。也会影响到一些病情的改善程度，比如到了重病的时候，按推要均匀、轻巧，然后位置要很精准，这时候要求就要高了。而且在急救的时候也是，在跟时间的赛跑，你平常那个位置还有工具的纯熟度，都会影响到疗效，所以不要轻忽了。这些按推的重要性，最好在学习过程中，还是要请教一些资深的志工，帮你纠正一下手法。如果能够虚心的接受人家的纠正，你在进步上会比较快速，避免了很多不必要的摸索。在操作的过程中，如果一有问题，再随时回来修正，或是主动的，一段时间之后再找资深志工，看你的手法有没有跑掉。这样经过几次之后，你的手法自然就纯熟了。最后，还是要跟一些初学者建议，手法虽然重要，但不能忽略理论，还有乐园的配合，这样才能够把手法的有效性及安全性大幅提升。而学习者也不要有先入为主的观念。有些人也许他已经平常都在帮人家按推了，就以为他会学的比较快。这个不一定，因为原始点，他要操作的好，这些位置都是我长期在患者身体上不断的测试，发现哪些手法是对患者最适合的，所以你要把它学好，最好还是把以前的一些观念先抛开，从零开始。一点一滴的这样学，这样保证会学得更好。我希望大家
，能够在手法练习的过程中不断反复观看，这一次新拍摄的手法反复修正，然后也问资深志工。那这样，我相信你能够帮助到很多病苦的患者。